నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు నమస్కారం హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ క్యాన్సర్ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ ఎం రమేష్ బాబు గారు క్యాన్సర్ సంబంధిత సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నవారు కాల్ చేయండి ఓకే సో సార్ ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్నట్లయితే లేడీస్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఎంత వింటున్నామో సో ఈ ఎండోమెట్రికల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భసంచి క్యాన్సర్ కూడా అంతే వింటూ ఉన్నాం సో పోస్ట్ మెనోపాజ్ బ్లీడింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు పోస్ట్ మెనోపాజ్ బ్లీడింగ్ అనేది ఎటువంటి బ్లీడింగ్ అయినా ఏదైనా చిన్న డ్రాప్ అయినా కూడా దాని పోస్ట్ మెనోపాజర్ బ్లీడింగ్ అన్నారు ఈ పోస్ట్ మెనోపాజర్ బ్లీడింగ్ కాజెస్ ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ వచ్చి ఎండోమెట్రియల్ ఎట్రోపి ఎట్రోపి అంటే మామూలు బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కడ అంటే మన శరీర మీద చర్మం ఒక లేయర్ ఎలా ఉంటుందో నాలుగు మీద ఒక లేయర్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు లిప్స్ మీద ఒక లేయర్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా గర్భసంచి లోపం కూడా ఒక లేయర్ ఆ లేయర్ దానికి లిఫ్టీ లేయర్ దానికి ఎండోమెట్రిక్ ఏమంటారు ఆ ఎండోమెట్రిక్ నుంచి వచ్చే రీడింగ్ ఎండోమెట్రిక్ రీడింగ్ పోస్ట్ మెనో పదర్ రీడింగ్ ఎందుకు రావచ్చు అంటే మెనో పాత తర్వాత ఎక్కువగా ఎట్రోపి ఆ లేయర్ లేయర్ లేకపోవడం వల్ల లేదా హైపర్ లేయర్ ఎక్కువగా వాపు జనరల్ గా మీరు గైడ్ కాలర్స్ దగ్గర పోయినప్పుడు మా గర్భసంచి వాచింది అన్నారు దానివల్ల బ్లీడింగ్ ఉంటుంది దాంతో పాటు పాలిష్ అంటాము కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము ఇన్ఫెక్షన్ ఎండోమెంట్ దాని తర్వాత రేరుగా క్యాన్సర్ కూడా ఉంటుంది ఎండోమెంట్ క్యాన్సర్ అంటాను ఈ పోస్ట్ మెనోపాజర్ బ్లీడింగ్లో ఇది ఒకటే కాదండి గర్భసంచి ప్రాబ్లం అనే కాదు పక్కన పేరు ఉంటుంది పెద్ద పేరు రెక్కల క్యాన్సర్ రెక్కల క్యాన్సర్ వచ్చి ఎండోమెట్రియంలో ఇంట్రెస్ట్ లేకి చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా దానివల్ల కూడా బ్లీడింగ్ వస్తుంది ఇంకొకటి యూరిన్ బ్లాడర్ కూడా ఒకసారి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ లేకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా పోస్ట్ మెనోపాజర్ బ్లీడింగ్ అంటే వంద మంది తీసుకుంటే ఒక ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు మందికి పెట్రోపీ అంటే క్యాన్సర్ కాదండి పెట్రోపీ వల్ల వస్తుంది అది క్యాన్సర్ లక్షణం కాదు ఇంకొకటి ముప్పై శాతం మందికి హైపర్ ప్రెషర్ అంటే వాపు ఉండడం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది ఎంతమందికి క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు అంటే ఒక వంద మంది తీసుకుంటే ఆరు నుంచి ఏడు మంది మాత్రమే క్యాన్సర్ ఉండదు ఓకే అలాగే వీటి గల కారణాలు ఏంటంటారు సార్ ప్రత్యేకమైన క్యాన్సర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరికి ఉండొచ్చు అంటే ఎస్పెషలీ ఇది హార్మోన్ డిపెండెంట్ క్యాన్సర్ అండి హార్మోన్ డిపెండెంట్ అంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ వస్తారు ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంటారు అంటే ఒబిసిటీ 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 అంటే స్థూలకాయం ఈ స్థూలకాయం అంటే ఒబిసిటీ ఓవర్ వెయిట్ అంటే బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వాళ్ళ హైటు వెయిట్ను బట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తారండి మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ నైన్ అంటే ఓవర్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సరు మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే టూ పర్సెంట్ అధికంగా ఉంటుంది టూ టైమ్స్ అధికంగా వస్తుంది మార్బిడ్ ఒబేసిటీ అంటే మోర్ దాన్ థర్టీ బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ముప్పై కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అది త్రీ టైమ్స్ రిస్క్ అంటే మామూలు మహిళల కంటే ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో రెండు ట్వైస్ టూ టైమ్స్ అధికంగా వస్తుంది అదే ఎక్కువ అంటే బిఎంఐ థర్టీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే త్రీ టైమ్స్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ నార్మల్ మహిళల కంటే ఎక్కువగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ రావచ్చు అంటే మహిళల్లో 
అర్లీ మినార్కి అంటే తొందరగా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు తొందరగా ఋతుస్రావం కావడం తొందరగా ఋతుస్రావం అంటే లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే ముందుగానే ఋతుస్రావం కావడం నెక్స్ట్ నల్లి ప్యారిటీ అసలు పిల్లలు లేకుండా ఉండడం ఇన్ఫెర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు లేకుండా ఉండడము ఇంకొకటి లేట్ మెనోపాస్ అంటే జనరల్గా ఇండియన్స్లో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపల మెనోపాజ్ వస్తుంది అంటే ఋతుక్రమం ఆగిపోతుంది అలా కాకుండా లేటుగా వస్తుంది అనుకోండి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంది అంట అన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ అధికంగా వస్తుంది ఇంకా ఎవరికి రావచ్చు అంటే పీసీఓడి పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ సిస్టలు ఓవరీస్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీటికి హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఈస్ట్రోజన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు దానివల్ల ఈ ఎండోమెటల్ క్యాన్సరు అధికంగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే షుగర్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లో కూడా ఈ ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది హైపర్ టెన్షన్ బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంకా ఎవరి వల్ల సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే కొన్ని హెచ్ఎన్పిసిసి సిండ్రోమ్ అంటే అంటే హెరిడిటరీ నాన్ పాలిపోసిస్ కోలన్ క్యాన్సర్ వీటిలో జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వాళ్ళల్లో కూడా ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద పేయ క్యాన్సర్తో పాటు ఈ ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ కూడా గర్భసంచి క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్థూలకాయం ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ వల్లే ఎక్కువగా వస్తుంది ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ పీరియడ్స్ టైంలో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పెయిన్కి చాలామంది ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు అలాగే పీరియడ్స్ని డిలే చేయడానికి కూడా ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ఓన్లీ పిల్స్ వాడితేనే రిస్క్ కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేగాని దానివల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు ఓన్లీ ఆ పిల్స్ వాడినప్పుడు కొంచెం కంపారిటివ్లీ మామూలు వాళ్ళకంటే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి ఈ ఒబెసిటీ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇవి ఉంటే ఎండోమెట్రికల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎండోమెట్రికల్ క్యాన్సర్ అనేది మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటారు ఎండోమెట్రికల్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ కంటే ముందు వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాము ఈ ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ అంటే లక్షణాలు ఏంటంటే పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ అంటే మెనోపాజ్ వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే బ్లీడింగ్ అయితే బ్లీడింగ్ అంటే మామూలుగా అందరూ ఐదు సార్లు కా ఐదు రోజులు నెలలో ఐదు రోజులు కావాలా అనుకోవడం అలా కాదండి ఒక్కసారి వచ్చిన ఋతుక్రమం ఆగిపోయిన ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈవెన్ ఒక డ్రాప్ బ్లడ్ వచ్చిన we have to suspect endometrial cancer cancer ani kaadu gynecologist degara chupichi mee yokka family doctor degara chupichi cancer avuna kaada nirdharana first cheskovali danito paatu maamuluga ante maamul menopause pre menopause lo unnappudu kuda bleeding adhikanga unnappudu bleeding adhikanga ante 5 rojal kante ekkuga unnappudu ledha ekkuva pads ekkuga vaartu unnappudu ledha పీరియడ్కు పీరియడ్కి మధ్యలో ఇంటర్ మినిస్టల్ బ్లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు లేదా భర్తతో కలిసినా కూడా కొంతమందికి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అది ఇండోమెటల్ క్యాన్సర్ అని చెప్పలేం కానీ గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సరము వల్ల అది వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ఎండోమెట్రియం క్యాన్సర్ ముఖద్వారానికి స్ప్రెడ్ అయినా కూడా ఈ విధంగా క్యాన్సర్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదేమైనా బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉన్నప్పుడు మీరు మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ గైనకాలిస్ట్ను సంప్రదించి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దీన్ని డయాగ్నైజ్ ఎలా అంటారు ఎలా చేయాలంటారు డయాగ్నసిస్ జనరల్గా ఫస్ట్ ది బెస్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ పొట్టకు మనం అల్ట్రాసౌండ్ ఎలా చేస్తాము యూరిన్ పోయే చోట యూరిన్ ద్వారా ఒక స్కాన్ పెట్టి చూస్తారు మనం ట్రాన్స్ వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి దాంతోపాటు అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమిన్ కూడా చేస్తారు కొంతమందికి దాంట్లో వచ్చే ఫైండింగ్స్ని బట్టి మేజర్ తర్వాత ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో అల్ట్రాసౌండ్లో ట్రాన్స్ఫెజన్ అల్ట్రాసౌండ్ అయినా అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమైన్ అయినా కానీ మనం చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎండోమెటల్ థిక్నెస్ అంటే మామూలుగా మనం 
డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన మా గర్భ సంచి వాపు వచ్చింది దానికి ముఖ పరీక్ష చేసుకోవాలి అని చెప్తారు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మీరు ముక్క పరీక్ష చేసుకోవాలి ఎండోమెటల్ బయాప్సీ అంటారు కొంతమంది ఎండోమెటల్ శాంప్లింగ్ ఎండోమెటల్ ఈజ్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు రూల్ అవుట్ క్యాన్సర్ ఆ బయాప్సీ చేస్తే కానీ మనము చెప్పలేము ఆ ఎండోమెటల్ బయాప్సీ అనేది గైనకాలజిస్ట్ చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి మీరు దాన్ని ఎండోస్కోపీ అంటారు హిస్టోస్కోపీ అంటారు హిస్టోస్కోపీ ద్వారా కూడా ఎండోమెటల్ బయాప్సీ అని చేస్తారు జనరల్గా వాపు ఎంత అంటే దాని థిక్నెస్ మినిమం ఫోర్ ఫోర్ ఎంఎం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ని మనం సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అందరికీ అంటే కొంతమందికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది వాళ్ళు హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది పీరియడ్స్ ప్రాబ్లం వల్ల హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అదే ఈస్ట్రోజన్ ట్రీట్మెంట్స్ కొంతమంది టెమాక్సిమం తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళల్లో కూడా ఈ ఎండోమెటల్ థిక్నెస్ చూసుకొని క్యాన్సర్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది చూసినట్లయితే పిల్లలు కలగకుండా ఈ కాపర్ అనేది ఇలాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో వీటి వల్ల కూడా అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఏదైనా కానీ ఈస్ట్రోజన్ డిపెండెంట్ ఉన్న హార్మోన్ కాబట్టి ఈస్ట్రోజన్ వాటి డోస్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సార్ బేసిక్ గా క్యాన్సర్ అంటే స్టేజెస్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ అంటే బేసిక్ గా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అని అంటూ ఉంటారు క్యాన్సర్ విషయానికి వస్తే సో గర్భ సంచి క్యాన్సర్ కూడా స్టేజెస్ అనేది ఉంటుంది అంటారా ఉన్నది ఈ ఏ క్యాన్సర్ కైనా స్టేజెస్ ఉంటుంది గర్భ సంచి క్యాన్సర్ కు వచ్చి నాలుగు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటో స్టేజ్ అంటే గర్భ సంచికి ఆ క్యాన్సర్ వచ్చి ఓన్లీ గర్భ సంచికి మాత్రమే కంప్లైంట్ అయి ఉంటుంది రెండో స్టేజ్ ఏంటంటే గర్భ సంచి దాని తర్వాత గర్భాశయ ముఖద్వారంకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది స్టే దాంట్లో మళ్ళా స్టేజ్ త్రీ అని ఉంటుంది స్టేజ్ త్రీలో గర్భ సంచి దాని పక్కన అంటే ఓవరీస్ కానీ పక్కన పారామెట్రిక్ దాన్ని స్టేజ్ త్రీ అంటాం స్టేజ్ ఫోర్ అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ ముఖద్వారంకు లేదా రెక్టంకి పెద్ద పేకు వ్యాప్తి చెంది అంటే స్టేజ్ ఫోర్ దాంతో పాటు డిస్టెన్స్ అంటే ఇన్వర్ట్స్ కానీ లివర్ బోన్స్ కానీ స్ప్రెడ్ అంటే స్టేజ్ ఫోర్ అంటారండి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు అది ఒక అడ్వాన్స్డ్ స్కానింగ్ ఇది క్యాన్సర్ ఒకటే కాదు మామూలుగా కొన్ని వేరే రకాల జబ్బుల్లోనూ కూడా దీన్ని చేస్తారు అంటే జ్వరము తగ్గనప్పుడు మూడు వారాలు తగ్గ తగ్గకపోతే కొంతమందికి ఆకలి లేకున్నప్పుడు తర్వాత క్యాన్సర్లో కూడా వీటిలో అన్నింటిలోనూ చేస్తారు అన్నింటిలోనూ పెట్ స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని ఈ క్యాన్సర్లో అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు తెలిస్తే లింఫ్నోట్స్ పారాయోటిక్ అయోటక్ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ త్రీ ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఐ చేసినప్పుడైనా మనకు స్టేజ్ త్రీ ఉన్నప్పుడు పెట్ స్కాన్ చేసుకుంటాము ఎందుకంటే ఇది స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజ్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఊపిరితిత్తులు బోన్స్ లివరు ఇట్లా వాటి అన్నింటిలోనూ క్యాన్సర్ పాకి ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది అది మిగతా చెస్ట్ ఎక్స్రే సరిపోతుందా అంటే సరిపోతుంది చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా కానీ చిన్న సైజు లెస్ దాన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు ఈ చెస్ట్ ఎక్స్రే కానీ మిగతా సిటీ స్కాన్ కానీ అవి ఖచ్చితంగా చెప్పలేవు అనమాట పెట్ స్కాన్ అయితే వన్ సెంటీమీటర్ ఉన్నా కూడా పెట్ స్కాన్లో మనకు ఈజీగా చెప్పగలుగుతుంది అందుకని అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్లో ఉన్నప్పుడు పెట్ స్కాన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి స్టేజ్ త్రీ ఉన్న పేషెంట్స్కి అందరికీ పెట్ స్కాన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది మన చాలా తక్కువ పాటలోనే నెల్లూరు ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే 
పేషెంట్ ఎంత తొందరగా మన దగ్గరికి వస్తే ట్రీట్మెంట్ కూడా అంత బాగా ఉంటుంది నయం కూడా అంత బాగా ఉంటుంది పేషెంట్ కూడా ఎక్కువ రోజులు బతికే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదాక మనం చెప్పాము గర్భసంధి మన క్యాన్సర్ నాలుగు స్టేజెస్ అని ఇప్పుడు ఒకటో స్టేజ్ అనుకోండి ఓన్లీ గర్భసంధి మాత్రమే ఉంటుంది క్యాన్సర్ ఇంకెక్కడా ఉండదు దాంట్లో ఓన్లీ గర్భసంధి తీస్తారు పోతుంది దాంట్లో కూడా కొన్ని క్రైటీరియా ఉంటుంది అది ఇష్టపడి రిపోర్ట్ అంటే మనం గర్భసంధి తీసిన తర్వాత పంపిస్తాము దా ల్యాబ్ ఎల్విఎస్ఐ కొన్ని గ్రేడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ గ్రేడ్స్ని బట్టి పేషెంట్ యొక్క సర్వైవల్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి అందువల్ల స్టేజ్ వన్లో జనరల్గా ఏంటంటే గర్భసంధి తీస్తే సరిపోతుంది కొన్ని రకాల దాంట్లో అంటే గ్రేడ్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఎల్విఎస్ఐ పాజిటివ్ లింఫోబాసిల్ ఇన్వేజన్ ఎక్కువగా ఉన్నాదనుకోండి దాంతోపాటు గర్భసంచితో పాటు లింఫ్ నోట్స్ కూడా తీస్తాం పక్కన ఎంతవరకు పాకింది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని క్యాన్సర్స్లో ఎండోమేటీరియల్ క్యాన్సర్స్లో కూడా ఒమెంటమ్ కూడా కొంతవరకు తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అయోటాక్ పక్కన లింఫ్ నోట్స్ కూడా తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని స్టే క్యాన్సర్స్లో అంటే స్టేజ్ త్రీ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి మొదట మందులు పెట్టి కీమోథెరపీ అంటాము మొదట కీమోథెరపీ ఇచ్చి దాని తర్వాత వ్యాధి ఎంతవరకు తగ్గిందో చూస్తాము తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెట్ స్కాన్ చేసుకొని అప్పుడు ఇది ఈ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా ఆపరేషన్ చేసి తీసివేయచ్చు అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ రేడియేషన్ కీమోను చూసి డిసైడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫోర్లో ఆపరేషన్ చేసే అవకాశం ఏమి ఉండదు ఓన్లీ మందులు మాత్రమే ఇస్తారండి అది ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంటే లైఫ్ని ఆయన్ని లైఫ్ని ప్రొలాంగ్ చేయడానికి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కానీ ఏ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్లో అయినా లైఫ్ను ప్రొలాంగ్ చేయడానికి మాత్రమే ఉంటుంది కానీ కంప్లీట్గా నయం చేసే అవకాశం ఉండదు స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ క్యాన్సర్స్లో మొదట ఆపరేషన్ చేస్తాము ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత గర్భసంచి దాని తర్వాత లింఫ్ నోట్స్ ఒమెంటము వాటి యొక్క కొన్ని క్రైటీరియస్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఆ క్రైటీరియాని బట్టి దాని తర్వాత కీమోథెరపీ ఇవ్వాలా లేదా అని డిసైడ్ అవుతుంది కొన్ని కా దాంట్లో కొన్ని స్టేజెస్లో రేడియోథెరపీ అంటే కరెంటు పెట్టడం అవి ఉండాలా ఇవ్వాలా లేదా అని డిసైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏదేమైనా కానీ పేషెంట్ అర్లీగా వస్తే బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది పేషెంట్ కూడా అర్లీ స్టేజెస్లో స్టేజ్ వన్ ఏలో వస్తే పేషెంట్కి మళ్ళీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశమే లేకుండా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇదే క్యాన్సర్కి మనం సర్జరీ వచ్చి ఓపెన్ సర్జరీ ద్వారా చేస్తాము ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా కూడా చేస్తాము రోబోటిక్ ద్వారా కూడా అది కూడా స్టేజ్ వన్ ఏ అది వన్ ఏలో లో గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ల్యాప్రోస్కోపీ లేదా రోబోటిక్ ద్వారా సర్జరీ చేస్తారు ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా మనం చేస్తాము రోబోటిక్ సర్జరీ మన నెల్లూరులో అవైలబిలిటీ లేదండి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మన దగ్గర ఓన్లీ రోబోటిక్ సర్జరీ ఒక్కటి అవైలబుల్ లేదు ఓకే మిగతా అన్నీ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ అన్నీ అండి అన్ని అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఈవెన్ కీమోథెరపీలో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అది స్టేజ్ ఫోర్లో ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్లో ఇస్తారు అది కూడా ఉంది మన దగ్గర ఓకే సార్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా గర్భసంచన అనేది తొలగిచ్చేయచ్చు పూర్తిగా ఇంకా క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండొచ్చు అని అన్నారు కదా పూర్తిగా క్యాన్సర్ రాకుండా అంటే ఏదైనా చెప్పాను కదండి దాంట్లో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్పాను మన ఊరికే డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ కడిగినప్పుడు మీకు క్యాన్సర్ ఉంది అని మాత్రమే మనం చెప్తూ ఉంటాము దాంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది అనమాట ఎండోమెట్రియాయిడు సీరస్ క్లియర్ సెల్లు అవి ఆ సెల్స్ని బట్టి మైక్రోస్కోప్ ద్వారా పెథాలజిస్ట్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ని బట్టి ఉంటుంది దీంట్లో ఎండోమెట్రియాయిడ్ మాత్రమే మనకు వెరీ గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ అంటే బాగా పేషెంట్ టీ మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కూడా బాగా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది మిగతా వాటిల్లో అంత రెస్పాన్స్ బాగా ఉండదు దీంట్లో కూడా లో గ్రేడ్ ఉండి ఎల్విఎస్ఐ నెగిటివ్ ఎల్వి లింఫాబాస్ట్ ఇన్వేజన్ ఏమీ లేదనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్కి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు మిగతా వాటిల్లో కూడా ఎప్పుడైతే గ్రేడ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ స్టేజ్ స్టేజ్ టూ కానీ స్టేజ్ త్రీ కానీ ఉందనుకోండి మళ్ళీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా అందుకనే మీకు క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణులు చెప్పినట్టు మళ్ళీ మూడు నెలల తర్వాత కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత రమ్మంటాము అప్పుడు వచ్చి రావాలి మళ్ళీ కొన్ని కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత రమ్మంటాము డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు స్కానింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే 
మళ్ళీ ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా వెంటనే మనం దాన్ని ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత గడ్డ తీసేశారు నాలో క్యాన్సర్ ఇంకా లేదు అనుకుంటారు కీమోథెరపీ తీసుకుంటే వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి జ్వరం వస్తుంది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పక్కన పేషెంట్ చెప్పినట్లు మాకు ఈ విధంగా వస్తుంది అందుకే కీమోథెరపీ మేము తీసుకోము అని అనుకుంటారు కానీ అది చాలా తప్పండి వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి సరే జ్వరం పోతాయి నిజమే అది అందరికీ కాదు వంద మందిలో ఒక ముప్పై శాతం మందికి మాత్రమే ఆ విధంగా జరుగుతుంది అది కూడా ఏంటంటే కీమోథెరపీ కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు నార్మల్ హెయిర్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా వచ్చేస్తుంది అదేం మేజర్ ప్రాబ్లం కాదు కీమోథెరపీ తీసుకోకపోతే డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు కీమోథెరపీ అవసరం ఉన్నప్పుడు కీమోథెరపీ తీసుకోవాలి కీమోథెరపీ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ వితిన్ టూ ఇయర్స్లోనే కీ క్యాన్సర్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సర్జరీ అనేది ఓన్లీ గర్భ సంచి వ్యాధి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ మాత్రమే తీస్తారు డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ వేరే కీమోథెరపీ అంటే మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ బాడీలో రక్తంలో కలిసి ఉంటాయి దాన్ని చంపడానికి కీమోథెరపీ అవసరం అండి నెక్స్ట్ రేడియోథెరపీ అంటే ఏంటి మనకు లోకలైజ్డ్గా అంటే ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో డాక్టర్ దాన్ని అక్కడ ఆ పాటను తీసేస్తారు రేడియోథెరపీ అంటే ఏంటంటే దాని పక్కన కొన్ని టిష్యూస్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని కూడా చంపడానికి రేడియోథెరపీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడైతే రేడియోథెరపీ అవసరం ఉంది కీమోథెరపీ అవసరం ఉంది అని వైద్యులు చెప్తారు అక్కడ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండడానికి తొందరగా రాకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరో మళ్ళీ తొందరగా రికరెన్స్ వస్తుంది ఒకవేళ రికరెన్స్ వచ్చినా కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా వస్తుందండి జనరల్గా అటే టైం ఒకటే పార్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్లో వస్తారు అందుకని కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటేనే బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్ అనేది వంశపారపరంగా వస్తుంది అంటారా గర్భసంచి క్యాన్సర్ వంశపారంపర్యంగా రాదండి దాంట్లో కొన్ని ఓన్లీ జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ మాత్రమే వస్తుంది జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల అదేంటంటే హెచ్ఎన్పిసిసి హెరిడిటరీ నాన్ పాలిపోసిస్ కోలన్ క్యాన్సర్లో దాన్ని లించ్ సిండ్రోమ్ అంటారండి దాంట్లో మాత్రమే అంటే కోలన్ క్యాన్సర్తో పాటు ఈ ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మామూలు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్తో పాటు ఈ పేషెంట్స్ని మనము ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలోఅప్ చేసుకొని చేసుకోవాలి పండగ సీజన్ వచ్చే సిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్కమా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచి పట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు కడుపులో నొప్పి రావటం బాగా కాలు చేతులు సచ్చిపడి పోవటం నీరసంగా ఉంటుంది విపరీతంగా బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది సార్ అది చెక్ చేపించా సార్ నేను కడుపులో ట్యూబులకి ఎన్నో రెండు ట్యూబులు ఉన్నాయని చెప్పారు సార్ ఒక ట్యూబు సీమ్ పట్టింది అంటున్నారు ఆ ట్యూబుల్ పక్కన వాపు వచ్చింది గడ్డ మాదిరిగా ఎనిమిది పాయింట్ల ఏముందని చెప్పారు సార్ అది పక్కన గరసంచి దగ్గర సైడ్ గరసంచిలోనే సైడ్ ఇంకొక పక్క మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు సార్ వైట్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ యూరిన్ పోయినట్టు పోతుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏందంటే సార్ అది పెద్ద ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చా మీ వయసు ఎంత అమ్మా ట్వంటీ నైన్ సార్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అంటే మీకు గర్భ సంచిలో ప్రాబ్లం అని చెప్పలేదు కదా పక్కన ఉన్న ట్యూబ్స్ లో చీము ఉందన్నారు దాని పక్కన ఉన్న దాంట్లో ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల గడ్డ ఉంది అని చెప్పారు కదా 
అంటే ట్యూబ్స్ ఉంటే ట్యూబ్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అంటున్నారు మీకేం పిల్లలు అవసరం లేదు కదా ఇంకా తీపిచేసేసుకుని ఏ ఓవరీలో ప్రాబ్లం ఉందనుకో ఆ ఓవరీ మాత్రమే తీసేసుకోండి ఓవరీ అంటే అండాశయం సరే అండము సరేనా అన్నిట్లో ఉంటాయి నేను కాదనట్లేదు ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఓవరీలో ఉన్న మాస్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ ఉంది కదా ఆ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ గడ్డ ఏమవుతుందంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది అది మామూలు గడ్డ అని మీకు చెప్పింటాడు స్కానింగ్ చేసింటారు కదా ఆ డాక్టర్ మీకు చెప్పింటారు ఇది మామూలు గడ్డ అని మామూలు గడ్డ అన్నప్పుడు దానికి సార్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఓవరీ తీసేసుకోండి మొత్తం ఇంకో ఓవరీ అలానే నార్మల్గానే ఉంచుకోండి ఎందుకంటే మీ వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలే కదా ఇంకో ఓవరీ అలానే ఉంచుకోండి యూట్రస్ అంటారా గర్భసంచి అది మీ ఇష్టము గర్భసంచి తీసేసుకున్నా నష్టం లేదు తీయకపోయినా నష్టం లేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఇంకో ఓవరీని మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోమని ఉంచమని చెప్పండి సార్కి ఓవరీ అంటే పక్కన అండము అంటాము మామూలుగా పిల్లలు పుట్టడానికి గుడ్డు రిలీజ్ చేస్తారు కదా అదే ఓవరి చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి లక్ష్మి గారు చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి అంటే ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మేడం వాళ్ళతో మాట్లాడి మాకు తెలియనిగా ఉంటాయి కదండి అప్పుడు మీకు ఫోన్ చేస్తే తీస్తారా తీస్తాం సో మీరు డాక్టర్ గారిని అంటే ప్రజెంట్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా డాక్టర్ గారి పేరు రమేష్ బాబు గారు ఒకవేళ డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకుంటే సార్ మెడికవర్ హాస్పిటల్లో ఉంటారు అవైలబుల్లో మీరు డైరెక్ట్ సార్ దగ్గర చూపించుకునే పని అయినా కూడా మీరు చూపించుకోండి ఒకసారి మీకు డౌట్ లేకుండా అంటే అంత ఫోన్ మళ్ళీ డౌట్లుగా ఫోన్ చేసే బదులు మీరు డైరెక్ట్ గా సార్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ నార్మల్ మనిషిలానే లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అంటారా ఏ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అయినా నార్మల్ లైఫ్లోనే నార్మల్ లైఫ్ మిగతా వాళ్ళకు ఎలా వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో మనం అదే తినచ్చు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అలానే చేయొచ్చు ఈ క్యాన్సర్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ కాదండి కొన్ని క్యాన్సర్స్లో కొన్ని స్ప్రెడ్ అవుతాయి అదేంటంటే కొన్ని హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల హెచ్బీ చేసి పాజిటివ్ ఉంటారు అవి ఎంటైర్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి ఇప్పుడు అది కాదు మామూలు క్యాన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా టచ్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయొచ్చు వాళ్ళతోనే ఉండొచ్చు ఏ ఇబ్బంది ఏం రాదు ఈ క్యాన్సర్ ఒకరికి ఒకరికి రాదు ఓకే సో బేసిక్గా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి ఖర్చు అంటే చాలా అయిపోతుంది మనం బేర్ చేయలేము అని చెప్పి ఈ మెయిన్ ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్ని కూడా ఎక్కువగా కూడా బయటికి చెప్పుకోలేక ఆగిపోతూ ఉంటారు అవును అవును సో వీళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అలాగే ఈ ఖర్చు అనేది చూసినట్లయితే ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్కి నిజంగానే అంత ఖర్చు అవుద్దంటారా అందుకనే మన ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకం పెట్టారు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పథకము అయినా సరే ఈహెచ్ఎస్ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీము సిజిహెచ్ఎస్ స్కీము రకరకాల స్కీమ్స్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని ప్రతి ట్రీట్మెంటు ఆపరేషన్ కా నుంచి కీమోథెరపీ కా నుంచి రేడియోథెరపీ కా నుంచి అన్ని అన్నీ కూడా మనకు ఆరోగ్యశ్రీలోనే ఫ్రీగానే అయిపోతుంది మీరు ఏమి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మేము మా దగ్గర ఏ స్కాన్ ఏది లేదు సార్ ఏ పథకము లేదు ఆరోగ్యశ్రీ లేదు ఇంకో సిజిహెచ్ఎస్ ఈహెచ్ఎస్ ఇటువంటిది ఏమీ లేకపోయినా కూడా మాకు మేము ఇక్కడ ఉన్న నెల్లూరులో హాస్పిటల్స్లో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఏ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వచ్చినా కూడా అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే మనము చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇండోమెట్రియల్ క్యాన్సరు సిటీస్కి వెళ్ళాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటారండి అదే మన నెల్లూరులో అయితే ఇదే హాస్ ఈ ఆపరేషన్కి అన్నీ కలుపుకొని మందులు కూడా మందులు అయితేనే రూము ఆపరేషన్ అన్నీ కలుపుకున్నా కూడా సెవెంటీ టు ఎయిటీ థౌజండ్స్లో ఆపరేషన్ అయిపోతుంది కీమోథెరపీ కూడా పెద్ద ఖర్చు ఏం కాదు అది కూడా ఒక అది మందులు బట్టి ఉంటుంది జనరల్గా అయితే కీమోథెరపీ 
ఒక ఆరు సైకిల్స్ తీసుకున్నా కూడా ఈచ్ సైకిల్ పదహైదు వేలతో అవుతుంది అన్ని మందులు రూము అన్నీ కలిపి చెప్తున్నాను రేడియోథెరపీ కూడా అది మాత్రం కొంచెం కాస్ట్లీ అండి వన్ ల్యాక్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది అది అంటే టోటల్గా మీరు ఎలా తీసుకున్నా కూడా త్రీ ల్యాక్స్లో ఖర్చు అయిపోతుంది సిటీస్లో అయితే ఇదే ట్రీట్మెంట్ మనకు దాదాపు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఈజీగా ఖర్చు అవుతుంది ఎందుకంటే రేడియేషను వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ అంటారు మన దగ్గర కూడా మన నెల్లూరులో ఉన్న క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్లో లినాక్ ఉంది ఈ లినాక్ అడ్వాన్స్డ్ మిషన్ అక్కడ ఇదే మిషన్ ఇక్కడ ఇదే మిషన్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఈ లినాక్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఛార్జ్ చేస్తే మన దగ్గర వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ నెల్లూరు జిల్లా వెళ్ళినా ఎవరైనా కానీ మన దగ్గర అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అన్ని అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఖర్చుకి భయపా ఉన్నదన్నా కూడా అతి తక్కువ ఖర్చులోనే మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఖర్చు కాదు పేషెంట్ డాక్టర్ మీద యొక్క నమ్మకం ఉండాలి డాక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంటే మేము ఈవెన్ పేషెంట్స్కి మేము ఫ్రీగా చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆపరేషన్ ఫ్రీగా చేసిన సందర్భాలు ఎప్పుడు అంటే పేషెంట్ మమ్ మా మీద అంటే వైద్యం ఇచ్చే డాక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంటే మేము ఏమైనా పేషెంట్కి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం హలో తులసమ్మ గారు చెప్పండి క్యాన్సర్ కు వ్యాక్సిన్ ఉందండి కానీ మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు విన్నట్టు ఇప్పుడు కోవిడ్ కు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ టైఫాయిడ్ కు టీబీకి టీబీ వ్యాక్సిన్ పోలియోకు పోలియో వ్యాక్సిన్ ఏ దానికి అలా ఏ జబ్బుకు అలా సపరేట్గా వ్యాక్సిన్స్ అలా ఉన్నాయో ఇది కూడా అంతే క్యాన్సర్లో కూడా ఏ క్యాన్సర్కి సపరేట్ సపరేట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు అన్నిటికంటే మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్స్లో ఫిమేల్స్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ దానికి హ్యూ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అంటారండి ఆ వ్యాక్సిన్ అయితే కంపల్సరీ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది పేషెంట్కి దాంట్లో రకరకాల ఉన్నాయి హెచ్బివి దాంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఫోర్ థౌజండ్ కాస్ట్ ఇంకొకటి టూ థౌజండ్ రూపీస్ కాస్ట్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంకో సారీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంకొకటి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అలా ఉంది అంటే ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్లో ఓన్లీ ఆ క్యాన్సర్ని కాజ్ చేసే వైరస్లు నాలుగు రకాల వైరస్లు మాత్రమే అది డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అదే టెన్ థౌజండ్ దాంట్లో మాత్రం అన్ని రకాల వైరస్ క్యాన్సర్ అంటే ఈ గర్భాశయ ముఖ ద్వారానికి సంబంధించిన వచ్చే వైరస్లు అన్నింటినీ కూడా అది కుంబ్యాట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ థౌజండా టెన్ థౌజండా అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఈ సఫిషియంట్ కానీ టెన్ థౌజండ్ వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవడంలో నష్టమేం లేదు ఎందుకంటే హై రిస్క్ హెచ్బివి లాంట్లో ఆ సిక్స్టీన్ మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ అట నెంబర్ ఎలా ఉందో హెచ్బివి ఆ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఆ స్ట్రెయిన్స్ మాత్రము మోర్ అగ్రెసివ్ అనమాట అందుకు ఆ రెండింటికీ ట్రీట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ కొంప ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అతి తక్కువ ఖర్చులోనే లాంచ్ చేయాలని చెప్పి ఉండాది అది కూడా దగ్గరలోనే వస్తుందండి నెక్స్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎండోమెటల్ ఎమ్మా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ది బెస్ట్ ఎవరంటే బిఫోర్ ఫస్ట్ సెక్షువల్ యాక్ట్ వాళ్ళకంటే భర్తతో కలవడానికి ముందు సెక్స్లో పాల్గొనగడానికి ముందు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఆఫ్టర్ సెక్స్ తర్వాత ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గిపోతుంది కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోపల నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఇవ్వమంటారు ఎందుకంటే అది యుఎస్ఏలో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్లో ఇచ్చేసేయమంటారు మన ఇండియన్ సొసైటీలో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వరకు మ్యారేజ్ కాదు కాబట్టి జనరల్గా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లోపల ఎప్పుడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు బిఫోర్ మ్యారేజ్ బెస్ట్ ఏంటంటే నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అది కూడా టూ డోసెస్లో ఇస్తారు 
ఎన్ని డోసులు సార్ ఇప్పుడు కోవిడ్ మనం ఫస్ట్ ఒకటి అన్నారు రెండు అన్నారు ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఇది కూడా టూ డోసెస్ ఒక జీరో టూ సిక్స్ మొత్తం త్రీ డోసెస్ లో ఇస్తారు ఇది ఓకేనా అండి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ కి మాత్రము వ్యాక్సిన్ లేదండి ఓన్లీ గర్భాశయ ముఖద్వారం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కి మాత్రమే వ్యాక్సిన్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ కి గర్భసంచి క్యాన్సర్ కి వ్యాక్సిన్ లేదు సార్ అలాగే ఇప్పుడు బేసిక్ గా క్యాన్సర్ అంటేనే ఇంకా అంటే బ్రతకమేమో త్వరగా చనిపోతామేమో అని చెప్పి చాలా భయాలు ఉంటాయి సో ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్ కి కూడా ఇట్లానే భయం పెట్టుకోవాలంటారా లేదంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంత టెక్నాలజీలో దీన్ని అంత కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉందంటారా అంటే గర్భసంచి ఏ ఇదాకా ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టే ఏ క్యాన్సర్ అయినా కానీ ఎంత తొందరగా ఏ స్టేజ్లో వచ్చినాము అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా మీరు క్యాన్సర్ డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు మీకున్న ప్రాబ్లంకి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే బ్లీడింగ్ గురించి పోస్ట్ మెనోపాదాల బ్లీడింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందుకే మీరు ఎవరైనా కానీ ప్రతి ఒక్క మహిళకి వాళ్ళకు ఊన్గా ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటారు గైనకాలజిస్ట్ ఉంటారు అందుకే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా గైనకాలజిస్ట్ని క్లియర్గా అడిగితే గైనకాలజిస్ట్ క్లియర్గా చెప్తారు అమ్మ ఈ టెస్ట్ చేసుకోండి స్కానింగ్ చేసుకోండి స్కానింగ్ చేసుకున్న తర్వాత బయాప్సీ చేసుకోండి అని క్లియర్గా చెప్తారు జనరల్గా మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు అంటే నిన్న రాత్రి వంకాయ తిన్నామను లేకపోతే మునకాయ తిన్నామను లేకపోతే ఇంకోటి వేడి చేసింది బిర్యానీ తిన్నామను వేడి చేసింది అందుకే బ్లీడింగ్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ అది రాంగ్ అండి మునకాయ వంకాయ ఏదైనా కానీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి తింటూనే ఉంటాము నిన్న తినిన దానికి మొన్న తినిన దానికి బ్లీడింగ్ అయితే కాదు కదా బ్లీడింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎనీథింగ్ అబ్నార్మల్ మీ శరీరంలో ఏ అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా కూడా వెంటనే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కలిసి ఆ డాక్టర్ చెప్పినట్టు సలహా తీసుకోండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళే చెప్తారు దీన్ని మీరు క్యాన్సర్ డాక్టర్ని కలవాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు క్యాన్సర్ డాక్టర్ని కలిస్తే ఆ డాక్టర్ యొక్క సలహాలు తీసుకొని దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎలా ఉంటారంటే స్టేజ్ వన్లో ఏ క్యాన్సర్ అయినా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ వరకు తీసుకుంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్ లైఫ్ తీసుకుంటారు జనరలీ దే విల్ నాట్ డై విత్ ద క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్తో చనిపోరు స్టేజ్ త్రీ ఉన్న వాళ్ళు క్యాన్సర్ కొంచెం లేటుగా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఆర్గాన్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అది ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్లు అయితే స్టేజ్ త్రీ ఉన్న వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ లేట్ అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు బతికే వాళ్ళు తీసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అదే స్టేజ్ ఫోర్ అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్లో వెళ్తారు అంటే ఓన్లీ సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ లైఫ్ని ప్రొలాంగ్ చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ళు ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటారండి ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ని ఎర్లీగా తెలుసుకోవచ్చా క్యాన్సర్ని ప్రతి క్యాన్సరు అని చెప్పి చెప్పలేమండి ఇప్పుడు మనం గర్భసంచి క్యాన్సర్ గురించి ఏం మాట్లాడుతుంటే దీనిలో మాత్రం అర్లీగా అంటే ఒక్కటే మెయిన్ సిమ్టమ్ వచ్చి బ్లీడింగ్ ఇది ఇంతకుముందు మొదట్లో మనం చెప్పినట్టు పోస్ట్ మెనోపాజల్ అంటే మెనోపాజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క డ్రాప్ బ్లడ్ పడినా కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించి స్కానింగ్ చేయించుకొని డాక్టర్ గారు బయాప్సీ అవసరం అనుకుంటే బయాప్సీ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా సార్ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆపరేషన్ అంటే ఆపరేషన్ చేసి చేసుకుంటే అంటే అర్లీ స్టేజ్లోనే బయటపడుతుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ డాక్టర్కి మనకు అర్లీగానే మనము ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి వందకు వంద శాతం న్యాయం జరుగుతుంది అదే వేరే క్యాన్సర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు పొట్ట క్యాన్సర్ స్టమక్ క్యాన్సరు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సరు అన్నవాహిక సంబంధించిన క్యాన్సర్లు ఇటువంటి క్యాన్సర్లు ఒకటో స్టేజు రెండో స్టేజు మూడో స్టేజ్లో జనరల్గా బయటపడు ఏ మూడో స్టేజ్లోనో నాలుగో స్టేజ్లోనో బయటపడతాయి వాటికి సిమ్టమ్స్ కూడా చాలా మిక్స్డ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అదే ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్కి అయితే అది ఒక గొప్ప అవకాశం అండి ఏంటంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏ మెనోపాజ్ మామూలు ప్రీ మెనోపాజ్ ఉమ్మన్లో బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా మెనోపాజ్ ఉమ్మన్లో పోస్ట్ మెనోపాజ్ ఉమ్మన్లో బ్లీడింగ్ ఈవెన్ ఒక డ్రాప్ అన్న ఒక్కసారి సైకిల్ ఇరవై రోజుల తర్వాత వన్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక్క రోజు వచ్చిన గైనకాలజిస్ట్ని సంప్రదిస్తే మీకు వందకు వంద శాతం న్యాయం జరుగుతుంది ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరుకుతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్
మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి చెప్పండి దానికి హిస్టోటమీ అన్ని చేశారు రేడియేషన్ ఇచ్చారు కీమో కూడా పెట్టారు కీమో ఫైవ్ ఇవ్వాలి అన్నారు కానీ టూ వే ఇచ్చారు అంటే ప్లేట్లెస్ తగ్గిపోవడం వల్ల టూ వే ఇచ్చారు దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా ప్రాబ్లం లేదు కదా అంటే ఇది ఎండోమీటర్లు క్యాన్సర్ అండి అమ్మా అవునండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అయ్యి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఫాలోఅప్ లో ఉన్నారా జనరల్ గా ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కీమోథెరపీ ఆ హై గ్రేడ్ ఎల్విఎస్ఐ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఉన్నప్పుడు కీమోథెరపీ రికమెండ్ చేసింటారు ఒకసారి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ అంటే గ్రేడ్ టూ ఒకటి ఎల్విఎస్ఐ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ గ్రేడ్లు అప్పుడు కూడా కొంతమందికి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద కీమోథెరపీ ఇస్తారు మామూలుగా లో గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు కీమోథెరపీ ఇవ్వరు మీకు రేడియేషన్ కీమోథెరపీ అడ్వైజ్ చేశారు అంటే జనరల్గా అది కొంచెం ఎల్విఎస్ఐ పాజిటివ్ హై గ్రేడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవి మీకు రికమెండ్ చేసింటారు టూ సైకిల్స్ చెప్తానమ్మా దేని <laughs> వల్ల <laughs> 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 చెప్తాను 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 మొదట మీరు అడిగారు ప్రశ్న మళ్ళీ వస్తుందా అని అన్నారు కదా టూ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ తీసుకున్నారని టూ సైకిల్స్ తీసుకున్నారు మిగతా తీసుకోలేదని అంటే ఏంటంటే అది ఇన్కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఇన్కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ముంగా త్రీ సైకిల్స్ తీసుకుంటే మీకు కంప్లీట్గా క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయేది మళ్ళీ మీరు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిన తర్వాత అయినా కానీ మళ్ళీ ఒక త్రీ వీక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత అయినా మళ్ళీ మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించుంటే మళ్ళీ ఇచ్చింటారు మీరు రిస్క్కు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు అందువల్ల మీకు డాక్టర్ గారు కీమోథెరపీ ఇలా కాబట్టి ఎప్పుడైనా కొంబ మునిగింది ఏం లేదు మున్నెలకు ఒకసారి అని సారు ఆడ మీకు ఏ డాక్టర్ అయితే ట్రీట్ చేశారో ఆ డాక్టర్ చెప్పినట్టు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి లేదా సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి వాళ్ళు స్కానింగ్ చెప్పినప్పుడు స్కానింగ్ చేసుకుంటూ మీరు ఫాలోఅప్లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడు ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మళ్ళీ కీమోథెరపీనా సర్జరీనా ఏదంటే అది చేయి చేసుకోండి ఒకటి అదే మొదటి ఒక ప్రశ్నకి జవాబు రెండో ప్రశ్నకి ఏంటంటే మీకు బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే ఈ రేడియేషన్ వల్ల ఇచ్చారు కదా ఈ రేడియేషన్ వల్ల మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి అవి ప్రోటైటిస్ అంటారు మీకు మోషన్లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది దానికి ఓన్లీ సిమ్టమ్ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుంది మీరు ఆ రేడియేషన్ ఇచ్చిన డాక్టర్ చెప్పినట్టు దానికి కొన్ని రకాల మందులు ఉంటాయి ఆ మందులు వాడుకోండి అప్పుడు కూడా మోషన్ ఫ్రీగా కాకుండా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉందంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనకు ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేస్తారు మన క్రయోథెరపీ అంటారు అది అది చేస్తారు ఇంకొకటి కోయాగులేషన్ చేస్తారు బ్లీడింగ్ రాకుండా దాన్ని ఆ బ్లీడింగ్ ఎక్కడెక్కడ స్పాట్ ఉందో దాన్ని అంతా కో కోయాగులేట్ చేస్తారు అంటే కాట్రిమ్ అంటే వేడిగా ఉన్న దాంతో దాంతో దాన్ని ఆ ఎపితీలియల్ లేయర్ని స్టాప్ చేస్తారు అనమాట అంటే దానికంటే ఇది రేడియేషన్ వల్లే అండి వేరేది ఏమి ఉండదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉండొచ్చు అది కూడా అప్పుడు అట్లీస్ట్ మినిమం సిగ్మాయిడోస్కోపీ అంటారు అంటే మనం ఎండోస్కోపీ అంటారు కదా మనం నోట్లో ఎలా పెట్టి మనం పుట్టదు అట్లా సిగ్మాయిడోస్కోపీ మాత్రం కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి అంటే ఎందుకు చేయించుకోవాలి అంటే ఈ గ్రేడింగ్ రేడియేషన్ ప్రోక్టైటిస్ అంటే ఈ బ్లీడింగ్ ఎంత సివియారిటీ ఉంది దాన్ని బట్టి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అదర్ కాజెస్ ఏమన్నా బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ ఏదో వేరే వాళ్ళ వేరే కాజెస్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఇంకా పెద్ద పేగులో క్యాన్సర్ వాటిల్లో ఏమన్నా ఉందా అనేది తెలుసుకోవాలా తెలుసుకుని ఉంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విషయం ఏంది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పచ్చు
సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ అనేది ఉండాలంటారు అంటే ప్రొఫలాక్టిక్ మెజర్మెంట్స్ ప్రొఫలాక్టిక్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఎస్పెషలీ మన ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయండి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అవి స్పొరాడిక్ కొన్ని రకాల జెనటిక్ కొన్ని రకాల మన అన్నోన్ కాజెస్ ఉంటాయి వాటికి ఎవరు ఏం చేయలేదు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ అంటే టొబాకో డిపెండెంట్ టొబాకో అంటే పొగాకు తీసుకోవడం పొగాకు ఎనీ ఫామ్ అంటే నోట్లో పెట్టుకున్న దాన్ని నమిలిన కొంతమంది సప్పరిస్తారు కొంతమంది ఊండి దవడ కింద పెట్టుకుంటారు కొంతమంది దాన్ని స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ టైప్ చేస్తారనమాట ఆ విధంగా అంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్ అయినా కొంతమంది రివర్స్ స్మోకింగ్ అంటే సిగరెట్ లోపల పెట్టి రివర్స్ చేస్తారంటమాట ఆ స్మోకింగు కొంతమంది స్మోక్లెస్ టబాకో అది కూడా చేస్తారు ఇంకా ఆల్కహాలు ఈ రెండింటి వల్లే ఎక్కువ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ ఈజ్ మెయిన్ కాజ్ వచ్చి ఈస్ట్రోజన్ డిపెండెంట్ అని ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈస్ట్రోజన్ని తగ్గించడమే ఈస్ట్రోజన్ని మనం ఎలా తగ్గిస్తాము ఇప్పుడు నల్లి ప్యారటీ అంటే ఇప్పుడు అర్లీ మినార్కి అంటే తొందరగా ఋతు ఋతుక్రమం రావడం అండ్ పిల్లలు పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే ముందుగా రావడం అది మన చేతుల్లో లేదు లేటుగా రావడం అంటే లేటుగా మెనోపాజ్ అటైన్ కావడం ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అది కూడా మన చేతుల్లో ఉండదు ఇంకొకటి నల్లి ప్యారటీ అంటే పిల్లలు లేకుండా ఉండడం పిల్లలు లేకుండా ఉండడం అంటే కొంతమంది మాకు పిల్లలు వద్దు వాళ్ళంతా వాళ్ళే స్వతహాగా మాకు పిల్లలు వద్దు సరోగసి ద్వారా వేరే వాళ్ళ ద్వారా పిల్లలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అది ఒక కాజు ఆ దాన్ని చేసుకుని దాన్ని ఆ ప్లాన్ చేసుకోకపోతే మనం ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ని మనం అరికట్టవచ్చు అదొకటి రెండోది మినోపా వీడు మనం చెప్పినట్టు డయాబెటీస్ షుగర్ షుగర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగితే నెక్స్ట్ అధిక బరువు స్థూలకాయం ఒబిసిటీ ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు బిఎంఐ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ట్వైస్ ద రిస్క్ టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది థర్టీ దాటే ట్వైస్ ద రిస్క్ త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది వీటిలో కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఎంత వెయిట్ తగ్గితే అంత ప్రపోర్షనేట్గా ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్కి బెస్ట్ ఏంటంటే మనం అరిక రాకుండా అరికట్టడానికి ఒబిసిటీని తగ్గించుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ కూడా అంటే ఒబిసిటీ వల్ల వచ్చే ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ ఒబిసిటీ వల్లే ఎక్కువ మందికి ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఒబిసిటీని తగ్గించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎండోమెటల్ క్యాన్సర్ కూడా రాకుండా అరికట్టవచ్చు ఎండోమెటల్ క్యాన్సరే కాదండి దీని ఈ ఒబిసిటీ వల్ల కోలన్ క్యాన్సర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద పేగుకి సంబంధించిన క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా రాకుండా మనం అరికట్టవచ్చు ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయానికి వస్తే చాలా వరకు ఈ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అని ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా క్యాన్సర్స్ వస్తాయి కలర్స్ వల్ల ఇదంతా కూడా క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అంటారు సో ఎలాంటి అవాయిడ్ చేస్తే మనం ఈ క్యాన్సర్ అనేది దరిదాపుల్లో రానివ్వకుండా చేసుకోవచ్చు అంటారు ప్రస్తుతానికి ఈ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అని ఎక్కడ లేదు రెండు ఫుడ్ అంటే హై ఫ్యాటీ డైట్ ఏదైనా హై ఫ్యాటీ డైట్ తీసుకుంటే అదే రెడ్ మీట్ తీసుకున్న ఒబిసిటీ ఆటోమేటిక్గా ఒబిసిటీ పెరుగుతుంది ఒబిసిటీ పెరిగితే ఫ్యాట్ సెల్స్ మన బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్యాట్ సెల్స్ నుంచి ఈస్ట్రోజన్ సెక్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఈస్ట్రోజన్ సెక్రియేట్ అయ్యి ఎండోమేట్రియంని దాని మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏది ఏమైనా కానీ ఒబిసిటీ రాకుండా చూసుకోవాలి హై ఫ్యాట్ డైట్ తీసుకుంటే ఒబిసిటీ వస్తుంది ఒబిసిటీ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఫ్యాటీ డైట్ అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు టేక్ హోమ్ మెసేజ్ అంటే ఏంటి ఏం సార్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ అంటే భయపడే వాళ్ళసిన జబ్బు కాదు ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ మీకు కలిసి చెప్పినప్పుడు మీకు క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు పలానా డాక్టర్ కానీ కలవండి అని చెప్పినప్పుడు భయపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంటు ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది రెండు మూడోది ఏంటంటే మీకు ఏ క్యాన్సర్ డాక్టర్ అయితే కలిసి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఈ ఊరిలో ఉందా అంటే ఆ డాక్టర్ గారు ఉంది అంటే తీసుకోండి ఒకవేళ మీకు న ఆ డాక్టర్ గారు నచ్చలేకపోయినా హాస్పిటల్ నచ్చకపోయినా వెంటనే ఇంకొక డాక్టర్నైనా కలిసి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఎంత లేట్ చేస్తే అంత ప్రాణానికి ప్రమాదం అంటే క్యాన్సర్ కొం తొందరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఊరు ఆ ఊరు త
క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కు అవైలబిలిటీ ఉంటే దాన్ని తీసుకోండి ఇంకొకటి దీనికి ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఒబీస్ ఉమెన్ నెక్స్ట్ స్పాటింగ్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ స్పాటింగ్ ఉందంటే పోస్ట్ మెనోపాజల్ తర్వాత ఒక డ్రాప్ బ్లడ్ పన్నా లేదా భర్తతో కలిసిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అయినా లేదా మెనో ప్రీ మెనోపాజల్లో బ్లీడింగ్ సైకిల్కు సైకిల్ మధ్యలో బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఇమ్మీడియట్గా మీ గైనకాలిస్ట్ డాక్టర్ని కలిసి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా తెలుసుకొని డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు సలహాలు తీసుకోండి ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఈ గర్భసంచి క్యాన్సర్స్ అంటే ఎవరు చెప్పు అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు గర్భసంచి క్యాన్సర్స్ కావచ్చు చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాబట్టి సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా వాళ్ళు ఏంటనంటే రా పప్పాయ ఇవన్నీ కూడా అంటే తినడం ఇలా చేస్తుంటారు ఇవి అసలు క్యాన్సర్కి ఉపయోగపడతాయి అంటారా ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ కూడా క్యాన్సర్కి ఉపయోగపడదు అవన్నీ ఏంటంటే ఒక అడిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం తినే మనం జ్వరం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు మెడిసిన్స్ పెడతారు దాంతోపాటు కొంచెం ఒక ప్రోటీన్ పౌడర్ కానీ విటమిన్ సిరప్ కానీ రాసిస్తారు చిన్నపిల్లలకి అయితే విటమిన్ సిరప్ రాసిస్తారు పెద్దవాళ్ళకి విటమిన్ టాబ్లెట్స్ రాసిస్తుంటారు జ్వరం వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా అంటే విటమిన్ వేసుకున్నంత మాత్రాన మనకు ఆ జ్వరం తగ్గిపోతుందా తగ్గదండి వీక్నెస్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయడానికి ఆ టైంలో వీక్నెస్ మనకు ఆల్రెడీ విటమిన్స్ అన్నీ తగ్గిపోయి ఉంటాయి ఆ స్ట్రెస్ వల్ల మనకు సపోర్టింగ్ అంతే ఇది అంతే ఏ ఏ రకమైన ఫుడ్ తీసుకున్నా ఏ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నా ఏ హోమియోపతి తీసుకున్నా ఏ తీసుకున్నా కూడా అది ఓన్లీ కమ్ సమ్ అడిటివ్ ఫ్యాక్టర్సు ప్లస్ సైకలాజికల్ సప్ సపోర్టు ప్లస్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అంతే అంతకన్నా కానీ వాటి వల్ల ఈ కాకరకాయ తిన్నా పుదీనా తిన్నా ఇది తిన్నా అది తిన్నా క్యాన్సర్ అయితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తగ్గదు వచ్చి రావాలని క్యాన్సర్ రావాలంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అంతేగాని వీవి తీసుకుంటే క్యాన్సర్ రాదు అని క్లియర్ కట్గా ఆల్రెడీ అన్ని స్టడీస్లో ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ ద్వారా చెప్తున్నాను సో ఫైనల్గా మా బ్యాస్కి మీ నుంచి ఏమన్నా మెసేజ్ మన నెల్లూరులో మన క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్లో మన నెల్లూరు జిల్లాలకే కాకుండా పక్కన ఉన్న కడప జిల్లా నుంచి అయినా సరే ఒంగోలు జిల్లా నుంచి అయినా సరే అన్ని అందరి పేషెంట్స్కి మనము ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా అన్ని స్కీముల ద్వారా మనం ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయికి తగ్గకుండా ఏది హైదరాబాద్ అయినా చెన్నై అయినా ఎక్కడైనా కానీ వాటికి తగ్గకుండా మనం ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము డబ్బు లేని వాళ్ళకు కూడా అత్య అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో మనం తీసుకుంటున్నాము ఒకటి రెండోది ఏంటంటే క్యాన్సర్ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ మీరు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ అని తెలియంగానే డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ ఏ విధంగా సలహాలు ఇస్తే ఆ విధంగా పాటిస్తే మీకు మంచి న్యాయం జరుగుతుంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈరోజు క్యాన్సర్ గురించి మంచి అవేర్నెస్ అనేది కల్పించారు థ్యాంక్ యూ సార్ సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు మెడికల్ హాస్పిటల్స్ నెల్లో ఇది వాళ్ళ హెల్త్ లైన్ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అన్న ఫేవరెట్ షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు